Efendim merhabalar, selamlar, hayırlı geceler diliyorum. Muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Allah güzel günler göstersin, güzel anlar göstersin, güzel demler, güzel dakikalar göstersin. E, muhabbetli zamanlar, keyifli zamanlar, doyurucu zamanlar inşallah yaşamak nasip etsin e, hepimize. Ramazan'ı artık geride bıraktık, bayram geride kaldı, normal hayatımıza döndü, döndük. İçinde bulunduğumuz haller de artık zaten değişmeye sanırım başladı. Dolayısıyla daha normalize bir zaman içerisinde geldik. Ama hayatta imtihan edildiğimiz şeyler, sorumlu bulunduğumuz şeyler, hususlar değişmiyor. Yani içinde bulunduğumuz durumlar değişse de, yani dünyevi durumlar değişse de şeyler değişmiyorlar. Yani sorumlu tutulduğumuz görevler, sorumlu tutulduğumuz emirler, sorumlu tutulduğumuz sözler, Bunlar değişmiyorlar. Bunlara da bir başka açıdan bakmak lazım. Yani çok şey söylenebilir. Bugün mesela olgunluk belirtileri diye bir şey okumuştum. Acaba hani sözü buradan mı açsam diye düşündüm. O olgunluk belirtilerinde işte deniyor ki daha fazla affede, affede, affedebilmek olgunluk belirtilerindenmiş. Farklılıklara saygı duymak mesela yine olgunluk belirtilerinden. Yani bir insana olgun olup olmadığını e, kamil olma noktasına yürüyüp yürümediğini e, affediciliğiyle ölçüyoruz. Hani bir, an, bir insan kamil mi? Bir insan olgun mu? Bir insan kendini aşma noktasında bir yerlere gelebiliyor muyu? Bakmak için, anlamak için ya da en azından kendimiz üzerinden düşündüğümüzde olgun insan mıyız diye düşündüğümüzde belli parametreler çıkartabiliyoruz. Bu belli parametrelerin bir tanesinde e, Herkes bu kadar affederken olgun insan şu kadar affedebiliyor. Herkes işte daha ortada şeyleri affedebiliyor iken işte olgun insan daha fazla şunları şunları affedebiliyor diye o parantezi biraz daha geniş tutabiliyor. Mesela bazı insanlar kendine yapılanları affetmez ama kültürüne, karakterine, işte ideallerine, toprağına, vatanına, dinine, kültürüne yapılanları affeder. Yani onlarla ilgili durumlarda geri de durur. Ama birisi şahsi olarak onu ayağına bassa, onun canını acıtsa, ona kişisel bir şey yapmış olsa bunları bunları affetmiyor. Şimdi o zaman olgunluk konusunda şahsi olarak bize yapılanları affetmediğimiz halde ailemize yapılsa, dostumuza yapılsa, kültürümüze yapılsa, inancımıza yapılsa affediyorsak Burada da affetme konusunda bir dengeye gelme ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Yani esasen kendimize yapılan, şahsi olarak bize, ferde yapılan hataları affedebilmek ama kutsalımıza, sabitelerimize, değerlerimize, işte ülkümüze değil mi? E, onlara yapılan şeyleri e, affede, affedememek lazım. Ama neticede ben olgun muyum diye sorduğumuz zaman ilk bir cevap vereceğimiz şey ne kadar affedicisin? Ne kadar affediciysen o kadar olgunsun demek aslında. Hani yaşımız ilerleyebilir, saçımız ağrabilir, sakalımız ağrabilir, belimiz bükülebilir, bastonda yürüyebiliriz. Ama bütün bunlar bizim olgunluğumuzu göstermez. Yani bunlar sadece fizik olgunluklarımızla ilgili bir şey olabilir. Fakat bizim gerçekten olgun, gerçekten kamil olup olmadığımız hataları affediyor olmakla ilgili bir şey. Daha fazla affetmek, daha fazla affetmek, daha fazla affetmek. Bütün bunlar bizim af dilememizi de kolaylaştıran bir şey. Allah'ım bana şöyle yaptılar, affettim. Sen de beni affet. Allah'ım şöyle canımı acıttılar, bunları affettim. Sen de beni affet diyebilmeye yüzümüzün olması gerekir. O bakımdan olgun insanın alametlerinden, işaretlerinden birisi, belki de ilk sıraya koyacağımız, ya da bu sıralamayı kendimize değiştirebiliriz, kendimize göre değiştirebiliriz. <gülüyor> Mesela diyelim ki ben affetmeyi birinci sıraya koydum ama siz birinci sıraya bir başka şeyi koyabilirsiniz. Yani ben olgun muyum dediğimizde <gülüyor> vermemiz gereken cevaplardan bir tanesi, ne kadar affedeceğim ve affettiğimi de unutuyor muyum? Yani biraz, biraz buradan bakıyor olmak lazım. Ben olgun muyum diye kendimize sorduğumuz zaman ne kadar farklılıklara tahammül ediyoruz? Yani hepsi benim düşündüğüm gibi olsun, herkes benim oturduğum gibi otursun, herkes benim kalktığım gibi kalksın, herkes benim gibi cümle kursun, herkes benim kıyafetimden olsun, benim ırkımdan olsun, benim tarzımdan olsun, benim meşrebimden olsun... Benim işte cemaatimden olsun, benim tarikatımdan olsun, benim kültür kümemden olsun, benim partimden olsun, 
filan benim kulübümden olsun benim takımımdan olsun gibi sınırlamalar içeriyor mu? Yoksa olgunluk mertebemize karar verirken farklılıklara saygı gösteriyor muyuz? Yani bizim gibi düşünmeyen insanla da oturup konuşabiliyor muyuz? Bizim gibi düşünmeyen bir insanın da bizim gibi düşünen bir kişinin fikrini dinlediğimiz kadar incelikle, ayrıntılarıyla ona değer vererek acaba dinleyebiliyor muyuz? Kabul etme meselesi ayrı bir mesele. Tabi o ayrıca bir tahlile gerek duyar ama kabul etmek zorunda olmasak bile bizimle aynı şekilde düşünmeyen insanlarla da oturmak ve onların farklılıklarını Allah'ın bizim karşımıza çıkardığı bir çeşitlilik olarak anlayabilirsek eğer, böyle değerlendirebilirsek hem beslenmiş oluruz hem bu bizim aynı zamanda ne kadar olgun olduğumuzu gösterir, ne kadar kamil olduğumuzu gösterir, ne kadar anlayışlı olduğumuzu gösterir. Diğer türlü yankı odasına düşmüş oluruz. Sadece bizim gibi düşünenlerle, sadece bizim gibi hissedenlerle, sadece bizim gibi konuşanlarla, sadece bizim gibi giyinenlerle, sadece bizim gibi hal ve tavırda bulunanlarla bir arada olmuş oluruz. Ki bu sadece bizim bildiğimiz, bizim duyduğumuz melodileri duymakla sonuçlandı. Yani bir yankı odası olmuş olur. Halbuki bizi daha çok başka fikirler duyduğumuzda zenginleşiriz. Farklı fikirler duyduğumuzda değil mi daha çok kazanım elde ederiz. Ve bizim yanlış fikirlerimiz varsa duymuş olduğumuz o yeni fikirlerle kendi fikirlerimizi çek ederiz. Eğer fikrimizde düşünmemiz gereken bir şey varsa, değerlendirmemiz gereken bir husus varsa değerlendiririz. Yanlış fikrimizi tedaviye tabi tutarız. E, yanlış fikrimizi temize çıkartmış oluruz ve yeni fikirler elde ederiz. Ama öyle bir çerçeveliyoruz ki kendimizi. İşte bu kamil olmadığımız yani olgun olmadığımızı gösteriyor. Yani benim fikrim budur. Bu asla değişmez gibi sanki Allah'ın emriymiş gibi, sanki bir Kur'an nası gibi bir yere getirmiş oluyoruz. Ya hayır yanlış da düşünebilirim. Yanlışla karar vermiş olabilirim. Yanlış bir algıya da düşmüş olabilirim. Yanlış şekilde öğrenmiş olabilirim. Yıllarca bu yanlışla da yaşamış olabilirim. Yıllarca bu yanlışla da amel etmiş olabilirim. Ama bu dönmek için bir fırsat değil mi? Yani birisi sana bir ışık yakıyor, bir çerağı yakıyor. Seni kalbine bir ışık tutuyor, seni zihnine bir ışık tutuyor. Ve sen o ışığı sürekli reddediyorsun. Hayır diyorsun. Ben ışık istemem diyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Ben böyle düşünüyorum diyorsun. Yahu bir dinle. Evet ne diyorduk? Yani olgunluğun belirtileri var. Yani kendimiz üzerinden düşünecek olursak olgunluğumuzun belirtisi benim işte diyelim ki not aldığım belirti ee, ne kadar fazla affedebiliyoruz. Ne kadar fazla affedebilirsek bizdeki benlik o kadar azalacak. Çünkü affedemediklerimiz bizim benliğimizin güçlü olan yanları ile ilgili. Ya bana nasıl yapar diyoruz değil mi? Ben ona yıllarca ne emekler verdim diyoruz. Ben onun için saçımı süpürge ettim diyoruz. O darlık zamanında geldi ben ona şöyle yaptım. Sıkıntılı zamanlarına geldi şöyle dinledim. İhtiyacı oldu şöyle giderdim. Borç istedi şöyle verdim. Geri istemedim bile filan diyerek e, affetmemenin donelerini oluşturuyoruz. Affetmemenin mazeretlerini oluşturuyoruz. Halbuki olgun insan, kamil insan affetmek için fırsat arıyor. Yani yürüyüşüne bakıyor diyor ki ya bu kötü niyeti değil diyor affediveriyor. Bakıyor ya bu aslında o sırada başka bir etki altındaydı. E, kötü arkadaşları olmuştu, ailede sıkıntılar yaşıyordu, iş yerinde problemleri vardı. Bir gönül darlığı içindeydi. E, sevdiği tarafından terk edilmişti, tartışmıştı, uykusuzdu, şekeri yüksekti. Ya o kadar çok mazeret bulabiliriz ki. Yani eğer affetmek için mazeret ararsak sonsuz mazeret bulabiliriz. Ama affetmemek için mazeret ararsak bunun içinde buluyoruz. Ve galiba sizler katılır mısınız bilmiyorum ama biz daha çok affetmemek için mazeret arayanlardanız. Yani affetmemek için. Tamam öyle söyledi ama niye o zaman da söyledi? Tamam öyle söyledi ama niye arkadaşım yanımdayken söyledi? Niye ailem yanımda söyledi? Hani diye bir sürü mazeretler üretiyoruz. Ama olgun insanlar bunlara hiç bakmıyorlar. Hiç takılmıyorlar. Kamil insanların e, durdukları yer buralar değil. Buralardan bakmıyorlar meseleleri. Onlar affediciliğin sonsuz zenginliği içerisindeler. Affediciliğin muhteşem deryası içerisindeler. Affediciliğin halika rüzgarlarını estiriyorlar başlarında. Saçları affediciliğin rüzgarlarıyla dağılmış. E böyle bağlısın. Yani saçımız başımız karışacaksa, dağılacaksa bırakalım da 
affetmekten dağılsın. Hani biz yukarıdan bakarak bir affetme meselesinden bakıyor değiliz. Hani meseleyi onlar küçük biz büyüyüz, biz affetme makamındayız falan gibi bir yerden bakarak değil de. Yani insanların bize yaptıklarının içimize işlememesi diye çevirebiliriz. Yani bizde yara etmemesi, bizde iz bırakmaması anlamında. Yani birisi bize bir şey yaptı, bizde iz bırakmamak gibi düşünebiliriz. Tamam yapabilir. İnsanlık bu diyoruz ya. Affetmemek için mazeretler arıyoruz. Hani bu bize yakışır mı değil mi? Yani en azından olgunluk mertebelerinde, insanlık basamaklarında yürümek isteyen ilerden isek eğer bizler öyle olduğumuzu düşünüyoruz en azından. O zaman affedememeyi değil, affetmek için fırsat bulmak lazım. Küçüklüğünde köyümüzde bir yaşlı vardı. Oğlu büyük bir hata yapmış. Yani kızacak harmanda. Fakat oğlunu da çok seviyor. Kızması gereken bir durum var. Kızması lazım, yükselmesi lazım, biraz öfke çıkarması lazım. Yani kendinde o duygu geliyor. Fakat çocuğunu da çok seviyor. Ee, kızdığı şeyi de belirtmesi de gerektiğinden ola demiş ki tabii Çerkezce daha şey daha espiritüel bir söylemi var da oğluna diyor ki ulan diyor Yunus seni gebertecektim ama diyor. Hani ben Türkçe'ye çeviriyorum Çerkezce'den. Ulan Yunus diyor. Seni diyor gebertecektim ama diyor. Rahmetlik babam gibi yan yan yürüyorsun diyor. Şimdi adamdaki inceliğe bak. Bir köylü adam. Oğlunun o hatasını hata olarak kabul ediyor. Kızması gerekiyor ama affetmeyi daha yukarıda tutuyor. Affediyor olması ona hatasını bilmemesinin gibi bir sonuç da versin istemiyor. Yani affetti ama hatasının kusurunun farkını da varsın istiyor. Adam böyle bir formül bulmuş. Bayıldım buna. Yani yıllardır zihnimde durur. <gülüyor> yani kızmasanız bir daha söyleyeyim. Tırnak içerisinde tabii. Hadi hani köylü adamın konuşması gibi düşün. Affetmek istiyor. Mazeret arıyor. Fırsatlar arıyor. Affetmemeye değil affetmeye adam arıyor. Biraz dervişliği var. E, köylü bir adam. Ama İrfan tarafı da var. Hayatı okumaya çalışmış. E, ve çocuğunu affetmek için bir mazeret arıyor. Buluyor da. Bulduğu mazerette çok güzel bir espiritüel. Yani olgunluk mertebelerinin birinci basamağında affedebilmeyi koyduğumuzda ikinci basamakta da farklılıklara tahammül. Farklı fikirlere, farklı düşüncelere, farklı anlayışlara, farklı hal ve tavra tahammül. Zaten affetmenin altından bu gelirse zaten o zaman kızacak bir şey olmuyor. O da evet o farklı olabilir diyorsun, farklı fikir olabilir diyorsun. O amca Allah rahmet etsin. Oğluna aynen öyle demiş tırnak içine söyleyeyim. Ulan demiş Yunus seni gebertecektim ama rahmetlik babam gibi yan yan yürüyorsun demiş. Ya bana inanılmaz bir formül geldi bu. Çok hoş bir formül geldi. Yani bir, bir köylü esprisi gibi düşünün. Çünkü e, Kur'an'da deniyor ki Allah İbrahim'i kelimelerle imtihan etti. Aslında kullandığımız kelimeler Bizim sınavlarımız, bizim imtihanlarımız, bizler kelimelerle sınanıyoruz. Kelimelerle sınava çekiliyoruz. Kelimelerle imtihan ediliyoruz. Gerçi buradaki kelimelerden kastedilen müfessirler emir olarak anlıyorlar. Tabii öyledir de. Yani Hz. İbrahim'i biz kelimelerle, bir vakit Hz. İbrahim'i biz kelimelerle sınamıştık ayetinin. Bakara suresinde galiba yanlış hatırlamıyorsam bu mealde bir şey. Manası aklıma geldi yani. Allah İbrahim'i kelimelerle sınamış. Yani emirlerle sınamış. Mesela İsmail'in kurban edilmesiyle sınamış. Mesela işte bitkisiz bir yere, bir çöle ailesini bırakmayla sınamış. Mesela toplumun karşısına çıkarak doğruyu söyleme konusunda sınamış. Yani Allah İbrahim'i kelimelerle sınadı diyor. Şimdi Allah İbrahim'i kelimelerle sınadığına göre Allah bizleri de kelimelerle sınamıyor mu? Biz de aynı kelimelerle bir sınamadan, bir imtihandan geçmiyor muyuz? Buradan kendimize bir paralellik kurmamızda yanlış mı yapmış oluruz? Yani paralellik kurmakla mı yanlış oluruz? Paralellik kurmasak mı yanlış yapmış oluruz? Bana sanki bunlarla paralellik kurmazsak yanlış yapmış oluruz diye düşünüyorum. Madem olgunluk mertebesinde ilerliyoruz, madem yaşımız ilerliyor, madem idrakimiz artıyor, madem bilincimiz yükseliyor, madem her gün yeni bir şey öğreniyoruz, madem ibadetlerimizden ayrı bir kemalata yükseliyoruz, o zaman olgunluk mertebelerinde 
olgunluk basamaklarında bizim yürüyebilmemiz lazım, yükselebilmemiz lazım ki finali yaptığımızda beşeriyet mertebesinden insanlık mertebesine, makamına, insanlık mertebesinden de Hazreti İnsan mertebesine çıkabiliyor olmamız lazım. Yani işte büyükler onun için yüce, onlar affediyorlar. Yani işte büyüklerin, mürşitlerin, pirlerin huzuruna içkircisi de geliyor, kumarcısı da geliyor, o da geliyor, bu da geliyor. Sen sokakta görsen konuşmak istemeyeceğin adam onun yanına geliyor, onun yanında değer görüyor. Sana, sana davrandığı gibi ona da davranıyor. Teşvişe düşüyorsun, şüpheye düşüyorsun. Ya diyorsun ben yıllardır bu Hazretin dizi dibinde geliyorum. Ondan sonra şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, namazımdayım, niyazımdayım, şundayım, buyundayım. Bu adam kaşkın diyorsun, bu adam hırsız diyorsun, bu adam bayi diyorsun, bu adam şöyle, bu adam böyle. Bu da nasıl bunun yanına gelir diyorsun, bunu yanında nasıl diz çöker falan diyorsun. Anlayamıyorsun meseleyi. Ama o olgunluk mertebelerine ulaşmış. Kemalatın mertebelerinde yükselmiş. Ve affediciliğin zirvesine gelmiş. Affediciliğin zirvesi kul olarak İnsanlık olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam değil mi? Kendine yapılanları affetmedi mi? Kendine söylenenleri affetmedi mi? Kendine yapılanları affedi, affeden ama dine mübine yapılan değil mi? Kutsalımıza yapılanlara karşı da bir tepki çıkarıyor olmamız lazım. Netice itibariyle olgunluk mertebelerinin belirtilerinden bir tanesi daha fazla affedebiliyor olmak. Yani affedebiliyor olmak değil. Daha fazla affedebiliyor olmak. Arkadaşım şu kadar affetti, ben bu kadar affedebiliyorum diye daha fazla. Yani sürekli o affedicilik e, müessesesini, Rahman Rahim müessesesini, Af müessesesini, Gufran müessesesini, bunları esma olarak düşünebiliriz. Sürekli çalıştırıyor olmamız lazım. Sürekli çalıştırıyor olmamız lazım. Biz affetme müessesesini çalıştırmıyoruz. Gufran meselesini değil mi? Bağışlanma meselesini, rahmeti, Rahman'ı çalıştırmıyoruz kendi vücudumuzda. Ama Cenab-ı Hak'tan da Bizi sürekli affetmesini, kusurlarımızı bağışlamasını, bunları setretmesini filan bekliyoruz. Evet bekleyeceğiz ama biz de yaparak bekleyeceğiz. Sen başkasının kusurunu örtemedin ama Allah'ın senin kusurunu örtmesini bekliyorsun. Sen başkasının kabahatini gizleyemedin. Üstüne üstelik 3-5 ilave edip yaydın ama senin bir kusurunu, bir kabahatini kimsenin bilmemesini istiyorsun. Allah'ım bunu kimseye bildirme diyorsun. Ben bir halt ettim diyorsun. Bunu diyebilmek için senin de aynı yoldan gidiyor olman gerekmez mi diye kendimize sormamız lazım. Yani evet olgunluk mertebelerinin belirtilerinden bahsediyoruz. Olgunluk mertebelerinin belirtilerinden bir tanesi daha fazla affedebilmek. Daha fazla bağışlayıcı olmak. Bugün aklıma geldi. Hoş görmek ile ilgili. Bu kelime biraz zihnime takıldı. Şair olarak belki Şakir abi daha açıklayıcı şeyler söyleyebilir ya da diğer dostlarımız, e, hocalarımız var burada. Kaan İlancı olduğu gibi, e, başka dostlarımız da var Veysi abi gibi. Mesela üstten bakan bir dille değil de hoş karşılamalı, aleme hoş bakmalı ama hoş, görü, hoş görüyorum gibi düşünmemeli. Yani hoş görüyor olmak, karşı tarafın kabahati var. Sen daha bir üst mertebedesin, onu hoş görüyorsun, ona tolerans gösteriyorsun, ona müsamahakar, müsamahalı davranıyorsun gibi bir boyut çiziyorsun, üstten bir yerden bakıyorsun. Sen iki mertebe üsttesin, o aşağıda bir kabahat işliyor ve onu hoş görüyorsun. Böyle değil de bu kelimeyi anlarken. Zaten hoş, yani... Hoş görme yani bir çiçeği hoş görmek işte şunu hoş gör yani hoş olarak görmek hüsnani tasdik duygusuyla bakmak Allah güzelliğinin onaylayıcısı olmak her şeyi hoşluğuyla güzelliğiyle bize sunduğuyla mertebesiyle insanlığa hizmetiyle görmek onun hoşluğunun onun güzelliğinin onun tatlılığının onun varlığının onun ihsan edilişinin ikram edilişini görmek. Yani bunları onun üzerinde görmek, hoş bakışı elde etmek anlamına geliyor. Ha, kelimeyi bu anlamıyla baktığımız zaman harika. Ama ben hoş görüyorum dediğimiz zaman oraya bir benlik aşısı yapmış oluyoruz. Virüsünü atmış oluyoruz ve o zaman hoş gören makamında gibi olmuş oluyoruz. Yani bu affetme meselesinde de 
Yani ben affediyorum gibi bir kibir çıkartarak değil de ben yaralanmıyorum, yaralanmıyorum. Yani bende yaralanan bir yan yok diyebilecek bir yere getirebiliyor olmak lazım. Çünkü yargılayıcılık meselesinden kurtulmadığımızda biz de yaralanmış oluyoruz. Yani yargı, birileri yargılıyorsun. Ya yani diyorsun ki o çok güldü. O diyorsun ki o çok sırıttı. Diyorsun ki o çok konuştu. Diyorsun ki o çok şöyle yaptı. Yani olgunluk mertebelerinden bir tanesi de yargılayıcı olmamak. Yargıç pozisyonuna girmemek. Kendini insanları değerlendiren, onlar yargılayan, onlar üzerinde bir fikir sahibi olması gereken, onları tanımlayan, onları etiketleyen bir pozisyona kendini soktuğun anda Zaten problemli bir yerde duruyorsun. Yani çok kaygan bir yerde duruyorsun. Buradan olgunluğa gitmek mümkün değil. Yani e, yargılayıcı bir yerde durduğumuz zaman Hüsna'yı göremediğimiz gibi, Allah güzelliğini göremediğimiz gibi başkalarının hayatlarıyla, başkalarının düşünceleriyle, başkalarının fikirleriyle, başkalarının yaşam biçimleriyle, hatalarıyla, kusurlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla bir yargıya düşüyorsun. Ve bu zemin çok kaygan bir zemin. Ve bu zeminden olgunluk mertebesine ulaşmak ihsanı ilahi gerektir. Zor bir şey yani. E girme sen ona. Yani ben yargılayıcı olmam. Ben bana yapılanları kendi içimde iz bırakmasına sebep olmam diyebilsek o zaman olgunluk basamaklarını daha kolay çıkacağız. Ve belki de bizimle beraber diğer dostlarımız da o olgunluk basamaklarından çıkacak. Yani birini yargılama e, hakkını sana kim veriyor? Böyle bir hakkın var mı? O şöyle oturdu. Onun saçı göründü. Onun eli göründü. O çok konuştu. O az konuştu. O öyle yaptı. Yani sanki biz bir ölçeriz. Yani biz biz bir ölç e, takometre mi diyelim? Hız ölçeriz diyelim. Ya da insanların hallerini ölçen takometre gibi bir şey diye düşünün. Ve herkesi ölçüyoruz. E seni kim ölçecek? Seni ölçen var mı? Daha doğrusu sen kendini hiç ölçtün mü? Sen o takometreye göre yani o kötü duygularda hangi hızla ilerliyorsun? Hangi hızla yürüyorsun? E bunlarla ilgili bir şey yapmıyorsun. O zaman olgunluk mertebelerinden birincisini daha fazla affedici, affedici olabilmek ama bu söylediğimiz kadar kolay değil. Yani affediyorum, affetmek lazım dediğimiz kadar kolay değil. Yani bu maddelerin her birisini uzun uzun çalışmamız lazım. Uzun uzun irdelememiz lazım. Uzun uzun üzerine düşünmemiz lazım. Uzun uzun affetme, kendimi içimizden affetme seansları yapmamız lazım. Onların izi, izleri kalmayana kadar bunu yapabiliyor olmamız lazım. Yani söylediğim kadar kolay bir şey değil. Benim de affedemediklerim var. Sizlerin de affedemedikleriniz var. Ve zaten bu mevzuları bu sebeple açıyoruz. Yani hepimizin yarası bir. Hepimiz aynı yerlerden yaralanıyoruz. Yani hepimiz affedememe yarası taşıyoruz. Hepimiz farklılıklara müsamaha edememe yarası taşıyoruz. Hepimiz başkalarını yargılama günahına, yargılama küstahlığına düşme yarası taşıyoruz. Ya başkasını nasıl yargılayabilir? Sen kendini yargılayamıyorsun ki başkasını ya başkasını yargılamak gibi bir şeye giriyor olmak hani olgunluk mertebeleri üzerinde yürümek isteyen bir insan için çok yol kesici bir mesele. Yani yolumuzu çok kesen bir konu. Yani bizim kemalat mertebelerine çıkmamızı engelleyecek bir şey çok kaygan zemin. Yani orada durmamamız lazım. Yargılayıcı yerde durmamamız lazım. Affedememe yerinde durmamamız lazım. Başkalarını şöyle ya da böyle diyerek farklılıklarla etiketlememe noktasında durmamamız lazım. Çok kaygan bu zemin. Onun için olgunluk belirtileri üzerinde yani kendi üzerimize çalışmamız lazım. Yani biz olgunluk belirtileri konusunda neredeyiz? Şimdi yani üç madde söylemiş olduk ama bunlar böyle uzun uzun üzerinde çalışmayı tartışmayı gerektiren durumlar. Bu arada gelen dostları hiç selamlayamadık tabi. Mevzuyu kaptırıp gittik. Duyumtan burada, Kevser Özcan burada, Özge İzmir'den, Harbi İnsan burada, Betül Uzun burada, Hüsamettin İbrik abim burada konuğum olmuştu. İsa Ezber burada selamlar. Hayırla geldin hocam demiş Kevser Özcan eyvallah Zeynep Karataş burada. Güzün Çakmak burada Konya'dan, Selçuklu Galerisi burada, Reyhan Kurt burada, 
Esra Muhammed burada. Merhaba, selamlar. Hayriye Gürbüz kardeşim burada. Amin. Cumamız hayır olsun. Sümeyye Altok burada. Değerli komutanım Zafer Arısoy burada. Tuğba Bustat Kerem burada. Maşallah. Salih Emrah'ımız burada. Konca Hanım burada. Yeşim Kaykı burada. Merhabalar efendim. Esma Karakaş ablam burada. Sonbahar Yaprağı burada. Sadriye e, burada. Ayşe Kan Kanat burada. Yeğenim selamlar. Merhaba Sadriye Hanım. Gizem Taşar burada. Kariyer koçumuz. Selamlar efendim. Harika bir yeri var. Hemen bizim aşağı tarafımızda inşallah güzel işler yapacak. O güzel işlere başladığı zaman duyurma imkanımız olur diye tahmin ediyorum. Nazlı Kement hocam burada. Sezen Aydoğan burada. Sezen ablamı selamlıyorum. Kardeşim Celal Can Polat burada. Şakir abim, Şakir Kurtulmuş burada. Siberetto burada. Merhaba efendim. Hilal Alem burada. Ne güzel. Hem Hilal hem Alem. Zaten Hilal bir alemdir de. Alemdir de daha doğrusu. Çiğ ve Dem burada. Fatoşlama burada. Ayfer Güllel burada. Merhabalar efendim. Cemal Tüncer burada. Hayırlı akşamlar Ayfer hocam. Sevim Altay burada. Arzu arkadaşım burada. Arzu Dem. Aydemir Can Polat burada. Özge Hayrınsa kim hangi konuda aşırılık yaşıyorsa o konuda dengeye varmak olgunluk olabilir. Kişi de kişiye değişebilir. Bekleyeceğim. Tabi zaten bu sıralamaları, bu maddeleri kendimize göre yapalım diye giriş yapmıştım. Kendimize göre olgunluk mertebeleri. Yani hangi konuda zayıfsak onu o maddeyi yukarıya çekiyor olmak lazım. Ama bu üç madde genellikle çoğumuzun yaralı olduğu madde diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani affedememe konusunda yaralıyız, problemliyiz. İnsanların farklılıklarını kabul etmeme ve onları etiketleme ötekileştirme konusunda bir yaramız var ve kolayca yargılıyoruz insanları. Hayatlarını bilmeden, sınavlarını bilmeden, yaşantılarını bilmeden, travmalarını bilmeden, neye uğradıklarını bilmeden, nasıl bir sınavda karşı karşıya kaldıklarını bilmeden hemen yargılıyoruz. Yani bir, bir yargıç gibi. Ya. Halbuki yargıçlar bile değil mi? Savunma makamı var, iddia makamı var, deliller var, o var, bu var değil mi? Yani bütün bunlardan sonra bir yargıya, bir sonuca, bir muhakemeye varıyor. Biz kolayca yargılayabiliyoruz. Oturuşunu beğenmedim diyoruz. Duruşunu beğenmedim diyoruz. Gülmesini beğenmedim diyoruz. Onun işte suratında şu var diyoruz. Saçını boyadı diyoruz. Dipsi dip boyası geldi diyoruz. Çok sırıttı diyoruz. Bir şey buluyoruz yani. Ve çok çabuk buluyoruz. Kolayca yargılıyoruz. Mesela hani çok mühim bir konuda yargılasak. Ya dese ki benim inancıma, imanıma karşı geldi, sövdü desek hani bu yargılanabilir bir şey olabilir. Hani üzerinde konuşabileceğimiz bir şey. Fakat biz çok kolay yargılıyoruz. Saçının şeklini beğenmiyoruz. Tipini beğenmiyoruz. Gülüşünü beğenmiyoruz. Estetik yaptırdı diyoruz. Bilmem ne yaptırdı diyor. Hani diyoruz da oldu diyoruz yani. Yemek yemesini beğenmiyoruz. Tercihini beğenmiyoruz. Oturduğu yeri beğenmiyoruz. Bindiği arabadan dolayı yargılıyoruz. Ulan bu hep böyle gösteriş meraklısı diyoruz. Bu bilmem ne diyoruz. Filan yani o kadar kolay bir biçimde kendimizi yargılamaya alıştırmışız ve o kadar kolay bir biçimde etiketi şak diye yapıştırıyoruz ki inanılmaz. Yani bu üç maddede çoğumuz yaralıyız gibi geliyor bana. Nurhan Gürbüz Keçeci burada. Selamlar. Nazan İçigen Hocam burada. Ümmü Hantel burada. Salih Cem'in selam var. Handan Ayyüce burada. MT Boğalı burada. Merhaba efendim. Halim Özkan burada. Ayfer Turan'ı görüyorum. Yeşim Kaykı'nın bir mesajı var. Affetme karşıdaki kişiye alışkanlık yapmadığı sürece affetmeliyiz. Yani bu da tabii düşünmek lazım. Bazen onu istismar ediyorlar demek istiyorsun değil mi? Hani sen özellikle yakın ilişkilerde, çocuk işte ebeveyn ilişkisinde, işte karı koca ilişkisinde işte ya da işte daha yakın aile temas ilişkisinde sen affettikçe ona karşı bir şey oluyor gibi oluyor. E, affetmenin şekli üzerinde düşünebiliriz, onun üzerinde konuşabiliriz. Bu belki başka bir bahis. Şöyle sorarsak belki daha iyi bir yere gideriz. Affetmek istiyorum ama öyle bir affedeyim ki o bu hatayı bir daha yapmasın. Nasıl yaparsam bunun farkına varır. Hem bana yük olmaz hem o tekrar etmez gibi bir yerden düşünüp ona bir çözüm bulmak gerekebilir. Evet. İlk, ilk köksal burada merhaba. Süheyla Poyraz hocam burada selamlar. Tezcan Güreş Karakut merhaba efendim. Feyzül abim burada. Feyzül abime selamlar. Baytekin ailesine. Arzu Kurtulmuş burada. Çiçek göndermiş. Merhaba efendim. 
Cemal Tunca Rabbim e, sizleri razıyım dediği kullarının zümresine dahil eylesin inşallah demiş. Amin ne güzel dua. Allah razı olsun senden. Beyza Sağlam burada efendim. Muhammed Alıç burada. Mustafa Işık Süveyla burada eyvallah efendim. Tuna Dile'yi görüyorum selamlar. Zeynep Pişkin'i görüyorum. Bu arada işte e, alkışlar, çiçekler gösterenler var. Şakir abim kurtulmuş. Kesinlikle en büyük zaafım bu. Affetmemek için bin bir mazeret buluyoruz. Zaafımız bu evet. Sema Aydoğlu burada. Yasemin Özekin burada. Maalesef öyle bir şeyimiz var değil mi abi? Ee, Esrade. Evet. Esrade de. Es, herhalde öyle olacak değil mi? Tam alamadığınız için oldu. Aynur Güven e, burada. Safiye Barut e, burada. Merhabalar efendim. Esterade. Devam Haber e, burada. Danışman burada. Yaban Mersin'i burada. Ahmet Tosun abim burada. Veysi abimi görüyorum. Evet değerli dostlar. Meraloğlu Ömer'i görüyorum. Nesyan Cebes Hocam burada. Ada Pazarı'ndan. Değerli Şair abi Muhammed Kökten burada. Mola Kitap e, burada. Elif Ceylan. Hay maşallah ne kadar çok olmuş. Fatma Cengiz burada. Elif Doğru Erbulan burada. Selamlar Elif Hocam. Güzide Lüleci burada. Selamlar e, e, Koca Elini. Doktor Kaan Yılan. O, o hocam merhaba. Salih Özdemir abim burada. Sivaslı değerli sanatkarımız. Baloğlu'nun annesi. Ne güzel rumuz katıldı burada. Toftar burada. Hayırlı geceler efendim. Asude Aysun Yılmaz Nazlı Lüleci eyvallah merhabalar efendim Ata Berlay buradaymış Ceylan Ganime burada Üstad Sezai Karakoç'un şu sözünü dikkate almaya çalışırım demiş Şakir Kurtulmuş abi Gül Şarım düşmanıma bile sıkarım değil mi eyvallah öyle işte Esra Hocam burada Esra Öz, selamlar. Öz ailesine. Nebi Yeşil'in burada. Emine Güzel Kartav burada. Ee, Ucar Kus burada. Eyvallah efendim. Emine Savaş Hocamı görüyorum. Asiye Can Dolgundağ burada. Şeyma Sağır burada. Nur Sanım burada. Salih'in işareti var. Ekrem burada. Eyvallah Ekrem Alver. Mehmet Sağır burada. Balık Sırtı evet kaygan olur diyor. Eyvallah aynı öyle. Tuğba burada. Kırkan Dili Yayınları Barbaros'un burada. Selamlar. Ya selam sana da. Hayırlı geceler diliyorum kardeşim. Evet dostlar. Bir Katre ilim burada. Melike Bayır burada. Merhaba efendim. Bir Katre ilim burada. Son Gül Kaykı'yı tekrar gördüm. 34 Nur. Ay 53 burada. Zeynep Pişkin'in bir mesajı var. Sanırım şükretmeyi artırmak lazım. Ne zaman hangi duyguyla imtihan olursam o konuda bir sohbete şahit oluyorum sanki. Zeynep yapma der gibi elhamdülillah demiş. Ne güzel işte Allah her yerden bir şey duyuruyor bizlere. Yeter ki biz ihlaslı olalım, samimi olalım. Bir yerden bir cümle geliyor hakikaten. Hepimizde çoğunlukla olur bu. Bir şeye takılırız, bir kitabı açarız oradan bir cümle gelir. Kur'an açarız oradan bir ayet gelir. Bir hadis kitabı açarız oradan bir şey gelir. Bir arkadaşımıza bir şey sorarız oradan bir şey gelir. Otobüste otururuz, arkada konuşanlardan bir şey duyarsın. Billboard'da bir şey görürsün. Yani Allah bize her yerden aslında konuşuyor. Yeter ki biz görür kulaklarımızı açmayı bilelim. Sümrüt Koza Ağaç burada. Hava İkra Hocam'ı görüyorum. Selamlar. Sevgi Ataş Hocam burada. Eyvallah Nazan. Işık Ovali Yusuf. Eyvallah efendim. Selamlar. Tuğba Tobe burada. Ahmet Tunç Cengiz abimi görüyorum. Selamlar Ahmet abim. Meftunul Kutsu burada. Merhaba abi selamlar. Ahmet abiyle de program yapmıştık daha evvel. Esra Karaca evet evet. Esra Karaca tamam. Soyadını yanlış demek ki kodlamışız. Hayal oldun burada. Esra Dede değil mi? Esra Dede eyvallah. Rukiye Turan Türk burada. Esra Hocam merhaba, selamlar evlatlara da, selamlar Ayhan Hocam'a da, selamlar hocam. Münevver Hocam burada, Sevgi Çelmeli değil mi ee, burada? Gül Saçarım, aynen öyle abi, Gül Saçarım. Ee, merhabalar efendim, ee, Sevgi Çelmeli bu merhabalar, danışman merhaba efendim.
Selamlar, aleyküm selam. Evet, yani insanın olgunluk belirtileri, yani bizim olgunluk belirtimiz ne olmalı? Yani biz insanlık mertebelerinde ilerlerken beşeriyetten kurtulup insan olma, insan olduktan sonra Hazreti insan olma yolunda giderken Allah bizi İbrahim peygamberi imtihan ettiği gibi hangi kelimelerle imtihan ediyor? Bunu belki bir başka zaman kelime imtihanı üzerinden belki başka bir mevzu bir kez daha açabiliriz. Yani kelimelerle nasıl imtihan oluyoruz filan gibi düşünebiliriz. Onun üzerinden bir muhabbet olabilir. Fakat olgunluk belirtilerimiz üzerinde de düşünmemiz lazım. Tekrar edelim yeni dostlar için. Daha fazla affedebiliyor muyuz? Farkındalıklara, farklılıklara daha doğrusu müsamaha gösterebiliyor muyuz? Saygı duyabiliyor muyuz? Farklılıkları etiketlemeden, ötekileştirmeden yapabiliyor muyuz? Buna kendimizi alıştırabiliyor muyuz? Bu mertebeyi aşabiliyor muyuz? Buralara bakmak lazım. Psikolog Hatice Kılınçer geldi. Merhaba Hatice Hocam. Safa geldin. Güzel programlar da yapıyor. Zaman zaman takip ediyorum rastladığımda. Selamlar. Bir de kolayca yargılamama meselesini de dikkate alıyor olmak lazım. Hemen yargılıyoruz. Bundan sonrasını ne bileyim daha da arttırabiliriz ama hani bu üç maddeyi hazmetmek aslında önemli. İşte bu e, affetmemek için hangi kelimeleri kullanıyoruz? Farklılıklara saygı göstermemek için hangi kelimeleri kullanıyoruz? Kolayca yargılarken hangi kelimeleri kullanıyoruz? Bütün bu kelimeler bizim imtihanlarımız. Yani İbrahim peygamberi Allah bir zaman biz İbrahim'i kelimelerle imtihan ettik diyor. Bunu emirler olarak evet anlıyoruz müfessirlerin tefsirinden. Fakat bizim kelimemiz ne yani? Allah bizi hangi kelimelerle imtihan ediyor? Hangi kelimeyi duyarak imtihan oluyoruz? Hangi kelimeyi ağzımızdan kaçırarak, başkalarını kırarak, onlara travmatik etkiler yaparak, onların kalplerini inciterek imtihan oluyoruz? Yani böyle de düşünerek bir sonuca varmamız bizim için herhalde problem olmaz. Yani iyi bir yere gelmiş oluruz. Bir de tabii farklılıklara saygı göstermek. Hani biz zenginleştiren bir şey demiştik. Onun altını ben çokça çiziyorum. Bütün dostlarımız aynıysa burada bir problem var demektir. Yani bu bizim olgunlaşmamızı yavaşlatan bir şey. Yani bütün arkadaşlarım aynı, akrabalarım aynı, hep aynı fikirde. Hepsi benim gibi düşünüyor. Ben de onlar gibi düşünüyorum diyorsak biz kendimizi bir odaya hapsettik demektir. Başka söz duymuyoruz demektir. Hep hoşumuza giden şeyler duyuyoruz demektir. Hep bildiğimiz şeyleri duyuyoruz demektir. Bu gelişmemek anlamına gelir. Gelişmediğimiz için de olgunluk mertebelerine, kemalat noktalarına çıkamayacağız demektir. Ben yıllar öncesinde, radyoculuk döneminde ilahiyattan bir hoca getirdim. Bir fıkıh hocası, profesör hoca. O bazı konularla ilgili bir şeyler söyledi. Ee, i̇şte o işte Ramazan günüydü. İşte şunlar şunlar oruç tutmayabilir filan dedi. Milli maçta oynayan e, milli takım oyuncularının da mazereti olabileceğini, e, mühim bir mesele olduğunu, onların da hani orucu sonra iade edebilmeleri gibi bir meseleydi hatırladığım kadarıyla. Telefon yağmuruna tuttular. Ya bu nasıl hoca? Böyle şey olur mu filan? Ümraniye'de tanıdığım birisi aradı. O da daha şiddetli şeyler söyledi. Fakat bir türlü de teskin edemiyorum kişiyi. Tanıdığım birisi. Yani gelip giden, ziyarete gelip gidenlerden birisi. Ya abicim sen ne biçim bir adam getirdin? Böyle hoca olur mu? Bilmem ne olur mu? Bunlar dini bozuyorlar vesaire filan. Hani böyle üst perdeden yükselmeye başladı ve anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En son dedim ki abi senin bu konularla ilgili bir şeyin oldu mu? Hani bir okuman, bir tahsilin, tahsil olmasa bile okumaların, tefekkürün, bir şey oldu mu? Yani ne yaptın sen? Yani bu konularla, bu fıkı konularıyla ilgili bir senin bir şeyin var mı? Bir bir alt yapın var mı? Hani şimdi background deniyor ya. Bir alt yapın var mı? Bir hazırlığın bir şeyin var mı falan dedim. Yok. Adam yüzüne Kur'an okumayı bilmiyor. Hiçbir fıkı kitabı okumamış. Belki Ömer Nasuh'u bilmenin ilmi halini bile okumamış. Hani Te, o zamanların işte temel kitabı diye düşüneceğimiz. Fakat bir ilahiyat e, fıkıh profesörünün söylediği bir fetvayı yargılayabilecek ve bunun üzerine de telefon etme güdüsünü harekete geçirebilecek ve karşısına çıkan tanıdığı kişiyi de hakaret edebilecek noktaya e, ha, yani hakarete gelebilecek kadar cümleler söyleyecek bir yere getirebiliyor. 
Yani o zamandan beri düşünürüm bunu. Yani insanların yeni şeyler duymaya karşı bu kadar düşmanca tavır göstermeleri ilginç. Ya belki de şöyle deseydi, ya abi senin radyoda birini çağırdım, ben onu dinledim, onunla ilgili araştırmaları yaptım, şu kitaba baktım, şuraya baktım, düşündüm, şu hocaya sordum. Yani tam ben kabullenemedim. Böyle midir gerçekten bu? Ya da bu konuda böyle düşünen alimler varken şöyle de düşünenler de mi var filan gibi bir müzakere, bir anlama noktasına getirmek yerine başka bir şey söylüyor. İnsanın bilmediğine düşman olması kendi olgunluğuna çelme takabilecek başka bir şey olmasına gerek yok. Yani bilmeye düşman olmak. Halbuki Allah bize oku diye ilk ayetini göndermiş. Bilmek demek değil mi? Yani okumasan bilmiyorsun. Bu okumayı kağıt üzerinden okumak değil tabii ki elbette. Hayatı okumak, insanı okumak, olayları okumak, evreni okumak, kişinin kendisini okuması vesaire vesaire filan. Buralara getirmek lazım. Yani biz o kadar kolayca yargılıyoruz ki bir de üzerinde bilmediğimiz bir konuda yargılıyoruz. Mesela şöyle diyelim ki o konunun otoritesi olursun. E, doktoran oradan olur, işte diyelim ki tezin oradan olur, hayatın oradan olur, o konunun bilenisin. Biri de çıkmış ahkam kesiyor. Derse ki ya kardeşim böyle böyle diyorsun ama böyle değil. Temeli yok filan. Tamam bu hakkınız ve zaten eğer öyleyse zaten söylemen de lazım. Söylemezsen söylemediğin kelimelerin imtihanın olur. Fakat bilmediğimiz konusunda, yeterli olmadığımız bir konuda yargılayıcı kelimelerle cümleler kurarsak bu kelimelerde bizim sınavımız olmaz mı Hz. İbrahim'in kelimelerle sınanmış olması gibi? Buradan anlaşılıyor ki odgunluk mertebelerine giderken ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat edeceğiz. Yani farklılıklara saygı göstereceğiz. Affedici olma konusunda daha içtenikli, daha pratik, değil mi? Daha eyleme dönük çalışmalar yapıyor olmak herhalde gerekiyor efendim. Hatice Kılınçer, affetmek önemli bir konu. Affetmeye nasıl bir anlam yüklediğimiz, nasıl tanımladığımız önemli. Teşekkür paylaşımlarınız için kıymetli hocam demiş. Ben teşekkür ederim sana. Evet, kelimelerle kaderimizi etkiliyoruz demiş Nazan İçigen. Evet, sosyolog arkadaşım. Konya'ya selamlar, şifalar diliyorum sana. Ceylan Ganime, her türlü hakareti, çirkin davranışı kabul edip susalım hocam. Fakat affedip aynı şeyleri yaşamaya devam ettiğimizde o insanlar da aynı şeyi yapmaya devam ettiğinde de ne yapacağız? Ne düşüneceğiz? Evet bu yukarıda biraz geçmişti. Bir arkadaşım da yine son gün aynı konuya temas etmişti Ceylan Hocam. E, hatayı devam ettiriyor olma meselesini düşünmek lazım hakikaten. Yani öyle oluyorsa yani biz birisi bir şey yapıyor affediyoruz. E, o bu hataya devam ediyor. O zaman hatayı desteklemiş gibi oluruz. Bu tabii ciddi bir soru. Üzerine düşünmemiz lazım. Gerçekten öyle mi oluyor? Mesela o hatanı iyi o yaparken acaba bizim hangi tavrımız sebebiyle, hangi algımız sebebiyle, hangi karşılıklı etkileşimler sebebiyle bu hatanın devam ettiğini de bilmiyoruz. Bazen affettik diyoruz ama ona affettik derken öyle bir yük bitiriyoruz ki onun sırtına. Ben seni affettim diyoruz ya. Affetmemek daha iyi belki de. O üzerine koymuş olduğumuz yük, onun üzerine koymuş olduğumuz yük, ben seni affettim, bak kaç kere affettim, bak ben seni affetiyorum bir daha yapma ha filan diyerek onun e, aşağı çıkmamış, diğer e, nefsinin diğer savaş e, mızraklarını çıkarmasına belki sebebiyet veriyoruz. Yani affetmenin yöntemi, affetmenin şekli, affetmeyi söyleme tarzı vesaire gibi onlar üzerinde konuşmak lazım, düşünmek lazım. E, hakikaten yani önemli bir şey söylediğin. Ama burada da ben böylelerini de gördüm. Yani seni affediyor ama affetmese daha iyi. Affediyor ama öyle bir yük, öyle bir ezerek, öyle bir travmatize ederek seni yapıyor ki şartlara bağlayarak yapıyor ki yani artık sende özgüven Diyelim ki öz şahsiyet filan bir şey kalmıyor. Ya da çocuğun bir hata yapıyor. Çocuğunu öyle bir affediyorsun ki yani onun yaralamadık yerini bırakmıyorsun filan. Yani aradaki mesafeyi de kaldırarak yapıyorsun ve artık çocuk 
o kadar çok üzerine gitmiş oluyorsun ki ya da affettiğin kişi de artık ne yapsa onun için bir şey olmuyor. Yani e, ne yapsa artık gider gibi bir noktaya getiriyoruz. Yani o affetme şekli, tarzı filan onlar üzerine düşünmek lazım. Mesela Kur'an bunları nasıl yapmış? Mesela peygamberlerin e, af duaları değil mi? Pişmanlık duaları dan sonra nasıl olmuş? Peygamberimiz böyle bir olay yaşadıktan sonra eshapla ilişkisi nasıl sürdürmüş? Büyükler bu konularla ilgili neler söylemişler? Hani biraz oralardan bakmak lazım. Yani bize ne yaparsak yapalım, yap kardeşim devam et gibi bir şey demek mi affetmek acaba? Yorumları da okuyacağım. Sonra mesela biz kendimizi affedebildik mi ki başkamızını affediyoruz? Mesela şöyle de bakabilir miyiz? Ya o bir hata yaptı. Ama o hata yaparken benim şu davranışımın üzerinden yaptı. Ben onu o hareketi yapmaya vesile kıldığım e, bendeki özelliği ortadan kaldırarak ben kendimi affedersem onun tepki göstereceği bir şey de ortadan kalkacağı için onu da affetmiş olurum acaba diyebilir miyiz? Yani biz hiç kendimizi işin içerisine koymadan bir af mekanizmasını işletiyoruz gibi geliyor. Bu doğru da olmayabilir. Bilmiyorum. Düşünelim üzerinde. Yani bu tek tarafı işleyen bir mekanizmaya dönüşüyorsa orada da bir problem olabilir. Yani hep biz affediyoruz gibi oluyor. Peki o hatada bizim kusurumuz yok mu? Ya da burada üzerine düşünmemiz gereken başka bir mesele yok mu? Yani durup dururken mi hata yaptı hakikaten? Yani bizim ilgisizliğimiz yok mu? Bizim yanlış davranışlarımız yok mu? Yanlış hissiyatımız yok mu? Burada yargılamalarımız yok mu? Burada farklılıkları tahammül edeme işimiz yok mu? Onun kişiliğini kabul edeme işimiz yok mu? Kendi farklılığını yaşarken ortaya koyma biçimlerini belki de hata olmayan bir şey hata görüyoruz biz. Onu hata, onu hata, onu hata görürken o da bırakıp veriyor belki de bilmiyoruz. Yani hata gördüğümüz şey hata mı gerçekten acaba? Gibi. Hani üzerince çokça Fikir yürütmemiz gerekir e, kanaatindeyim arkadaşlar. Bu konuyu tabi daha çok psikologlar daha iyi biriler. Samsun'a selamlar e, Fatma Külünk eyvallah. Hatice Kılınçer affetmek geçmişi unutmak, sınırlarımızı korumamak değil, onaylamak değil. O yüzden affetmenin anlamını ve nasıl tanımladığımız önemli. Kesinlikle öyle haklısın. Affetmek olay yaşadığımızı kabul etmek anlamına geliyor. Bu olaydan ne öğrendiğimize bakmak, o hayal kırıklığını kabul ile gönüllü olmak demek ve bir daha olacak bir şeyi şey değil affetmek. Hatice Farunise hocam, hocam belki de içsel tepki geliştirdiğimiz sürece dengeye gelemiyoruz. Böylelikle de olaylar devam edip gidiyor diye de düşünebiliriz. Tabii yani affettim diyorsun ama içinden aslında affetmedin. Affettim diyorsun ama yine tarasut yapıyorsun, yine gözlüyorsun. Her an göz altında, her an kontrol altında. Affettim diyorsun ama aslında sözle affetmiş oluyorsun. İnsan bunu hissediyor aslında. Yani affetme konusunda önce kendimiz üzerinde bence çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Evet karşı taraf affedelim ama gerçekten affettik mi? Gerçekten affedebiliyor muyuz? Gerçekten af anlamı, affa ne anlam yüklüyoruz? E, affettiğimiz hususlar konusunda bizim affedilecek yanlarımız var mı? Biz kendimizi affettik mi? Biz kendimizi hesaba çektik mi? Biz olgunluk basamaklarında ilerlerken nerelere takıldık? Nerelere takılıyoruz? Onda gördüğümüz kusur bizde hiç yok mu? Yoksa bir tartışma mevzusu olsun diye mi onu ortaya getiriyoruz? Gibi gibi bir sürü mevzu ortaya çıkabilir. Hatice Kılınçer, affetmek geçmişin ayağımıza bağ olmaması için önemli ve kendimizi affetmek bazen başkasını affetmek daha zor. Kesinlikle ben de buna katılıyorum. Eyvallah Zeynep Karataş. Nurdan ha, e, Kavas. Eyvallah efendim. Hayırlı sohbetler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii 48. dakikaya gelmişiz. Neredeyse 10 dakikamız kal- kalmış. Affetme karşıdaki kişinin o davranışını neden yaptığını anlamaktır. Hmm. Yani seni şu şu sebepler, şu şu etkenler bu noktaya getirdi. O sebeple bunu yaptığını düşünüyorum. Aslında sen bunu bir kasıtla yapmadın. İçinde bulunduğun şu etki, içinde bulunduğun şu duygu, içinde bulunduğun şu algı, işte benim sana daha evvel göstermiş olduğum şu hareketten dolayı geliştirmiş olduğun öfken, ben onu işte izale edemeyiş, edemeyişim filan gibi bir karşılıklı ilişki gibi de düşünmek herhalde mümkün olabilir. Yani bütün bunlar bizim imtihanımız işte. Yani aslında 
Bütün mesele biz olgunluk mertebelerini irelemek istiyor muyuz? Mertebelerinde olgunluk basamaktan çıkmak istiyor muyuz? Bu konuda neredeyiz? Nasıl bir davranış geliştiriyoruz? Yani burada bir bilinç bir bilinç davranışı gösteriyor muyuz? Yani affettim seni demek böyle üstten bakarak değil de yani bu konuyla ilgili durumunu anlıyorum gibi bir yere getirmek lazım. Yani biraz biraz düşüneceğiz herhalde bunun üzerinde. Düşünerek bu işi çözmüş olacağız. Yani böyle tek taraflı seni affettim diyerek ona öyle bir yani ben seni bağışladım, ben seni hoş gördüm, ben seni affettim. Mesela aynı şeyi bize söyleseler kavuşumuza gider mi? Ben seni affettim diyor ama senin o yaptığın şeyi niye yaptığın konusunda bir fikri yok. Onu seni oraya getiren imtihanlar konusunda, travmalar konusunda, yaralanmalar konusunda, çelişkilerin konusunda, çıkmazların konusunda, sıkıl- sıkışmışlıkların konusunda bir fikri yok. Ama o kendini yüce gönüllü olarak senin üstünde bir otorite kurmak için ben seni affettim diyor mesela. Bu da çok ağırdır ha. Yani biz birini affederken bunu böyle büyük bir erdem gibi söylüyoruz ve erdemdir. Ama o erdemi yaparken tavrımız, içine girdiğimiz hal, duygu o erdemi erdem olmaktan bizim için çıkartıla, çıkartabilir. Yani affetmek bir erdem ama bizim onu ortaya koyuş şeklimiz bizde bir erdemli davranış haline olmayabilir. Yani affetme kavramı erdem ama bizim affetme biçimimiz erdemlice olmayabilir. Ahlaki olmayabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Bir şey yapıyoruz da nasıl yapıyoruz? Süheyla Poyraz, affetmek aslında karşımızdaki insana yaptığımız bir iyilik değil hocam. Anladığımız kişiyi affedemeyiz. Anlamadığımız kişiyi affedemeyiz, sadece borçlandırırız. Aksine gönlümüzdeki yükten kurtuluşumuzdur. Tabii bizimle ilgili yanı var, onunla ilgili yanı var. Aslında bu bir süreç belki de. Bir olay analizi gerektiriyor, hadisenin analizi lazım. Ne kadar o içinde, ne kadar ben içindeyim ve hangi zaman dilimlerinde oldu bu? Hangi olaylardan sonra oldu? Neleri te- neler tetikledi bunu? O olaylar tetiklenirken benim buradaki yüzdem ne? Onun ondaki yüzdesine falan. Hani biraz daha böyle işin içinde e, olmak lazım. Çünkü bizler olumsuz düşünmeye yatkınız. Geçmişin e, izinin işte bizi takip etmesine ya- yangınız. Geçmiş bizi yönetiyor. Sürekli geçmişin bizim zihnimize attığı çengeller üzerinden cümleler kuruyoruz. Ve bunlar bizim imtihanımız oluyor. Eyvallah söyle. Ondan sonra e, bir, bir sürü bir şey. Affettiğimiz başkalarına söylüyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani bu af mekanizması üzerine düşünmek lazım. Konumuz aslında affetmek değildi. Yani affetme gibi bir başlık olarak açmadık. Sadece şunu söyledik. Böyle tekrarlayarak bitirelim en azından. Olgun olmak istiyorsak, kamil olmak istiyorsak, olgunluk mertebelerinde, basamaklarında ilerlemek istiyorsak daha fazla affedici olmak lazım dedik. Fakat affetme mekanizması nasıl işlemeli, affetme nasıl olmalı, kendimizde önce affedip onda sonra onda mı affedeceğiz, süreci nasıl işleteceğiz, bizim buradaki etkimiz ne, Onun etkimiz yoksa bile o hangi duygularla, hangi algıyla, hangi psikolojiyle, hangi sıkışmışlıklarla oldu? Müminsek düşüneceğiz herhalde bunların üzerinden. Yani Allah'a biz bir kusur işlediğimizde yalvarırken Allah'ım ben aslında böyle yapmak istemedim ama o sırada şöyleydim demiyor muyuz? Allah'ım ben onu kırmak istemiyordum ama çok gergindim, çok uykusuzdum, çok şöyleydim, çok böyleydim demiyor muyuz? Allah'ım ben ona öyle söylemek istemiyordum ama çok üstüme geldi, beni çok tahrik etti, beni çok provoke etti falan demiyor muyuz? Bak kendimizi Allah'ı affettirirken, dua ederken içimizde mazeretlerimizi söylüyoruz değil mi? Yani yargılar ki yani Allah'ın bizi yargılaması yargılamasına mazeretler sunuyoruz. Onun da mazeretlerini görüyor olmamız gerekir. O söylemeden, söyletmeden, onu ezmeden belki. Yani bu, bu mekanizma üzerinde düşünmek lazım. Ee, hani affetme konusu nasıl olur? Çünkü bunun terapileri var Batı'da. Yani affetme seansları var, affetme terapileri var, 21 gün uygulamaları var. İşte gece yatarken sırt üstü yatıyorsun, elini böyle yanına koyuyorsun, o kişiyi işte bütün vücudundan, zihninden, beyninden çıkartıyorsun. Ben işte onu şeyle, sevgiyle uğurladım diyorsun vesaire vesaire. İşte psikologların anlattıkları, psikiyatrların anlattığı bir sürü yöntem var. Batı'da da buna ilişkin terapiler var, uygulamaları var vesaire var. 
Ama bizim tasavvuf kültürümüz, irfan kültürümüz nasıl oluyor? Baştan biz yaralanmaya, kendimizi yaralanma potansiyelinden kendimizi çıkarsak, belki çıkartabilirsek, belki bundan hiçbirisi olmayacak. Yani bizim yapılanmamız yaralanmaya çok müsait. Çok egolu bir yapımız var, kibirli bir yapımız var. Kendisini özel ve önemli görme yapımız var. Kendimizi yüce görme yapımız var. Kendimizi biricik görme yapımız var. Yani özümüzü öyle görmekle beraber görmemiz gerekirken. Ama yine de e, bu buralarda o zaman o kadar çok yaralanıyoruz ki affedecek çok şey oluyor. Evliyaya bakıyorsun, yanında her haltı işliyorsun. Affedecek bir şey Çıkmıyor ortaya. Çünkü o zaten yaralanmıyor buradan. Seni kusur işlemiş gibi bir yere sokmuyor zaten. Açılan sofradan payımıza düşeni inşallah almışızdır. Gönlünüze sağlık hocam diyor. Estağfurullah. Hatemi Asam diye biz zattan bahsederler. Değerli arkadaşlar. Sağır olarak bilinmiş bu zat. Affedersiniz. Hikaye menakıp hatırladığım kadarıyla. Buradan alacağımız çok ders var bence. Hatemi Asam yanında büyük bir alimmiş bu. İrfan ehli bir zatmış. Yanında sehven kendini tutamayarak bilmeden sohbet sırasında işte ya da işte arkadaş gençliğin sırasında birisi gaz kaçırmış. Adam çok mahcup olmuş. Çok mahcup olmuş. İnanılmaz derecede mahcup olmuş. Yüzü kızarmış, pozarmış. Ne diyeceğini bilememiş. Yerin dibine girmiş. Kaçası gelmiş kaçamamış. Eyvah benim bu hazretin karşısında bu yüce nasıl ne yaptı falan diye düşünecek olmuş. Filan. Hazret en ufak bir yüz çizgisinde en küçük bir değişiklik olmamış. En küçük bir dalgalanma olmamış. Ve o zat yani o kusuru işleyen zat vefat edene kadar bu zat şerifi Hatem Asam herkes sağır bilmiş biliyor musunuz? Onun onun mahcup olmaması için böyle yaşamış. Böyle örnekler de var. Biz ise nasıl kusur buluruz? Kusuru nasıl büyütürüz? Hemen nasıl yargılarız? Hemen nasıl lafı yapıştırırız? Hemen farklılıklarını nasıl ötekileştirmeye kullanırız? Hemen affedilemeyecek bir hale nasıl sokarız? Vay bana nasıl yaptın dediğinde şeye bak, kibre bak. Ya bana bunu nasıl yapar diyen adamın affetmeye hakkı bile olmayabilir. Yani kendini öyle bir yerde görüyor ki, öyle kibirde, öyle yücede görüyor ki. Değil mi? Yani biz yaralanmayacak bir ruha, yaralanmayacak bir gönle sahip olduğumuz sürece affedebileceğimiz meseleler de belki azalacak bilmiyorum. Hani üzerinde bunun tefekkür etmek lazım, düşünmek lazım. Evet, olgunluk mertebeleri inşallah hep beraber çıkalım. Daha fazla affedici olalım, farklılıklara saygı gösterelim, kolayca yargılamayalım, kimseyi etiketlemeyelim. Açık fikirli olalım ya, yani fikrimizi açıkça söyleyelim. O da açıkça söylesin, o zaman belki affedici bir şey de olmaz kavgadan uzak duralım. İnsanların mutluluklarından mutlu olalım. Onların iyiliklerinden gönenelim. Ya buralardan bakıyor olmak lazım. Yani olgunluk mertebelerini çıkarken e, kızgınlık kazanlarında yapamayız bunu. Yani kızgın kazanlar içerisinde durursak öfkeden, yargılamadan, hemen bir şey söylemekten, lafı yapıştırmaktan olmaz. Yani maalesef ben de olmak üzere hepimiz bunu yapıyoruz. Yani bunlar bizim imtihanlarımız işte. Allah'ın kelimeleri, Allah bir vakit kelimelerle İbrahim Aleyhisselam imtihan etti diyor ya. Onlar emirler. İşte bizim de olaylarla Allah, olaylar Allah'ın kelimeleri ve Allah'ın o olaylarla ilgili meydana gelen kelimelerle hepimiz imtihan ediliyoruz. Hepimiz nefsimizi kurban vermemiz gerekirken gönlümüzü kurban veriyoruz. Değil mi? Bitkisiz yerde İbrahim yaşamaya götürmüş ama biz bütün güzellik bitkilerini kesiyoruz, biçiyoruz. Değil mi? falan filan işte yani söylenecek çok laf olabilir. Ama kelimeler imtihanımızdır ve olgunluk mertebelerini düşünelim derim efendim. Çok teşekkür ederim. El afu, el gafur, et tevvab tabi. El gaffar, es settar aynen öyle. Bütün bu esmalar üzerinden gitmek lazım. Geceniz hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayır huzurla tekrar buluşmayı nasip etsin. Ya selam, ya selam, ya selam.